Предыдущее видео о женщине по имени Кэролайн, которая в 72 года выглядит на 40, стало резонансным. Мы получили множество светлых и темных комментариев относительно внешности Кэрол. Многие не верят, что такое возможно. Нас попросили рассказать еще о ком-то, кто имеет подобные результаты в пожилом возрасте. Мы с удовольствием представляем вам секреты ухода за телом, рацион питания и полезные советы от 65-летней модели Кристи Бринкли. Цель подобных видео – вдохновить каждую женщину быть стройной, здоровой и счастливой в любом возрасте. Начнем с самых последних фотографий Кристи, чтобы понимать, как она выглядит сейчас в 65 лет. На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимки, где она позирует на пляже в одном купальнике. Что бы кто ни говорил о фотошопе и пластике, очевидно, что женщина серьезно следит за питанием и занимается спортом. О секретах ее образе жизни и питания мы расскажем немного позже. Вот еще несколько новых фото Кристи в экстремальном мини. Модель опубликовала в своем инстаграм серию снимков, на которых она в эффектном образе устроила себе фотосессию на больших ящиках. В свои 65 она чувствует себя на 20. При этом и выглядит модель намного моложе своего возраста. Биологический возраст не имеет ничего общего с моим внутренним самоощущением, постоянно повторяет Бринкли журналистам. Сейчас для меня это абсолютно ничего не значащие цифры. Я чувствую, что время не может стать ограничением моего духа, моей энергии и вообще меня. И еще одно интересное фото, где можно подумать, что это сестры. Однако эта 65-летняя Кристи Бринкли вышла на подиум вместе с 20-летней дочерью Сейлор. Ну что сказать, молодец, выглядит очень хорошо. Как и у каждой женщины, у Кристи есть свои секреты, которыми она готова поделиться. Секреты молодости и красоты 65-летней Кристи Бринкли. Она говорит, что ее молодость – это не гены, а результат тяжелой работы над собой. Первое правило Бринкли – никаких диет и голодания, только правильное питание. Я много экспериментировала с монодиетами, пила натощак фреши и не только, но это все не работало. Приносило свои плоды и результаты только здоровое, полноценное питание. По утрам я обязательно пью теплую воду с лимонным соком. Это помогает мне зарядиться энергией на целый день. Как бы я ни спешила на работу, я никогда не пропускаю самый важный прием пищи – завтрак. Это помогает набраться сил на весь день и не переедать за обедом. Начинаю утро с йогурта на козьем молоке. Могу добавить сухофрукты или орехи. Делаю также белковые завтраки, к примеру, яичницу со шпинатом. Очень люблю тосты с авокадо. Я им разную белковую пищу, но не мясо. Думаю, что это также помогает мне оставаться молодой, рассказывает Кристи. В течение дня Кристи устраивает перекусы. Они должны быть легкими и полезными. Любимое блюдо модели – бурый рис с чечевицей, перцами, фенхелем и сладким картофелем. Чаще всего есть его и на ужин. Обязательны тренировки – фитнес, йога, бег. Каждый день Кристи выполняет по 100 отжиманий. Но главное – позитивный настрой и семья. Она считает, что нужно проводить больше времени с близкими, и у вас не будет времени на стресс, которое многие заедают. На вопрос о главных жизненных принципах Кристи раскрыла несколько секретов. 8 главных принципов Кристи Бринкли Принцип первый. Не обращайте внимания на критику. В Инстаграм мне часто пишут «Ой, она вся такая искусственная, это не ее кожа, это все фильтры». Ну окей, проблема в том, что если бы я пользовалась только фильтрами и пренебрегала уходом, я бы все равно не выглядела на фото так, как выгляжу сейчас. Фильтры не будут увлажнять кожу, они не будут заботиться о ее текстуре, а это так важно. Первая мысль. Конечно, пластика. Много раз хирурги пытались найти пластику на ее лице, просматривая каждый миллиметр кожи женщины. Единственный вывод, к которому они пришли, так это возможная ринопластика и подтяжка овала лица. И то, потому что слишком уж он у нее идеальный. Признаков же вмешательства нет. Достаточно посмотреть на это фото и самим сделать выводы. На снимках слева направо модель в 1984, 2000 и 2019 годах. Глаза, губы, нос, скулы, овал лица остались без изменений. О ботоксе модель отвечает открыто. «Я пробовала делать инъекции ботокса в лоб. Мне не понравилось. Больше не хочу повторять. Мне вообще не нравится это ощущение». 
что ты чего-то не можешь сделать. Например, поднять брови так высоко, как хотелось бы. Принцип 2. Не думайте о возрасте. Возраст в паспорте не должен иметь ничего общего с тем, на сколько лет ты себя чувствуешь. Сегодня женщины испытывают ужасный стресс по поводу своей внешности. На них все время давят, давая понять, что они каждую минуту своей жизни должны быть идеальными. Но знаете что? Мы не обязаны. Мы не должны переживать из-за морщин или седины, только потому, что этого хочет общество. Мы должны меняться только ради себя. Красить волосы, ходить к косметологу, заниматься фитнесом стоит только ради того, чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле, а не потому, что того требует кто-то другой. Помните, что самое важное, что вы можете сделать для себя, это подарить себе здоровье. Принцип 3. Проводите время с детьми. Я всегда ставлю семью на первое место. Я взрослая мама. Я ответственна перед своими детьми и перед собой. Я хочу быть всегда рядом с ними и делаю все для этого возможное. Принцип 4. Следите за внешностью. Бринкли честно признается, что ее волосы не слишком густые, поэтому она использует шиньоны. Я не расстаюсь со своими накладными волосами практически никогда. Блеска волос она добивается, ополаскивая их шампанским. Я модель, поэтому моя кожа должна выглядеть хорошо. Это же часть моей работы, которую я выбрала. У меня выработалась привычка всегда защищать кожу от ультрафиолета. Я понимаю, какое негативное влияние он оказывает, и что за собой нужно ухаживать, чтобы продлить свою молодость и свежесть. Я также регулярно делаю пилинг и локальные инъекции филлерами. Принцип 5. Правильно питайтесь. Я успела попробовать, кажется, все возможное. В одно время я питалась по макробиотике, в другое было то лакта, то вегетарианцем, на определенные периоды становилась строгим веганом, а потом снова становилась флекситарианцем. Но знаете, из этого всего я вынесла одну очень важную мысль, которая никогда не изменяла. Я не хочу принимать участие в этой скотобойнической системе, где животных накачивают гормонами, чтобы поскорее вырастить и убить. Я никогда не ем и не буду есть мясо. Если они накачивают птиц и животных этими препаратами, что ускоряют их развитие в несколько раз, то представьте, что эти вещи сделают с вашим телом. В мой рацион с 13 лет входят фрукты, овощи, яйца и молочные продукты. Возможно, в этом и есть секрет моего успеха. Но я считаю, что не нужно строго себя ограничивать. Я очень люблю макароны и морепродукты и могу себе их иногда позволить. Не могу представить свою жизнь без шоколада. Один квадратик сыроеческого шоколада в день – то, что нужно. В интервью Кристи рассказала, что утром она предпочитает употреблять пищу, содержащую большое количество белка. Свой завтрак она не представляет без пробиотиков, мешает их с сухими овсяными хлопьями, добавляет фрукты и орехи. Когда дело подходит к обеду, модель готовит салаты с большим количеством зелени, в которые может добавить фасоль или орехи, чтобы поддерживать норму белка. Что касается ужина, то здесь мало что меняется, разве что может добавиться гарнир, рис, киноа или овощная паста. Напомним, что в течение дня Кристи устраивает легкие перекусы. Принцип 6. Не обращайте много внимания на размер одежды. Кристи говорит, что ее вес непостоянен. В ее гардеробе есть брюки от 40 до 44 размера, но она по этому поводу никак не переживает. Модель считает, что не бывает идеальных женщин. Нужно просто правильно подбирать одежду, которая подчеркнет все достоинства и скроет недостатки. Принцип 7. Одевайтесь соответствующе. У Кристи восхитительная фигура, но она не позволяет себе очень открытую одежду. Она считает, что мать троих взрослых детей не должна надевать вульгарные вещи. И дело вовсе не в том, что модель недовольна своим телом, просто бикини ей уже не по статусу. Когда мы отдыхаем одни, я могу надеть бикини. Но на общественном пляже с детьми я надеваю закрытые купальные костюмы, потому что им не хочется ходить со старухой в бикини, иронизирует Кристи. Принцип 8. Занимайтесь спортом. Спорт – это моя страсть. После занятий я чувствую себя здоровой и энергичной. Я делаю каждый день до 100 отжиманий, занимаюсь фитнесом или практикую йогу. Раньше я много бегала по утрам но, увы, из-за травм мне пришлось отказаться от таких кардионагрузок. Также я обожаю заниматься экстремальными видами спорта, 
на которые не каждый молодой человек отважится. Занятия спортом помогают мне почувствовать себя молодой. Как только я заставляю свои суставы работать, я понимаю, я готова делать все, что угодно. С помощью тренажера я обязательно качаю пресс, ноги и руки. Я занимаюсь на обычных тренажерах, но иногда могу поработать и со свободными весами. Но фитнес-клуб далеко не единственное место, где я делаю всевозможные упражнения. К примеру, легко могу выполнить серию приседаний во время сушки волос. Итак, основное правило Кристи – жить в движении. Она постоянно старается себя занять чем-нибудь полезным и боится безделья. После 50 лет, как только вы перестаете много двигаться, вы начинаете ржаветь. Ваше тело должно постоянно быть в тонусе, говорит Кристи. И добавить тут нечего. Сейчас в 65-летнем возрасте Кристи не только модель, но и писательница, иллюстратор, фотограф, модельер и певица. А еще мать троих детей, которая, несмотря на беременности и роды, всегда продолжала держать себя в форме. Я очень надеюсь, что мой пример вдохновит и других с молодых лет заботиться о себе, своем теле и здоровье. И это позволит им долго наслаждаться жизнью и радоваться каждому новому дню, подытожила Бринкли. Кстати, а что вы думаете о правилах Кристи Бринкли? Поделитесь об этом в комментариях.